హలో అండ్ వెల్కమ్ టు టుడేస్ సెషన్ ఇవాళ మనం ఎస్జిటి కాంటెంట్లో భాగంగా ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఈ వీడియో మీకు టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది మెయిన్ పాయింట్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే దీంట్లో పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా సెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ అనే రైటర్ అనే ఆయన ఈయన ఒక ఐరిష్ నావెలిస్టు అలాగే డ్రామాటిస్టు పోయిట్ ఈయన నావెల్స్ రాశారు డ్రామాలు రాశారు అలాగే పోయిమ్స్ కూడా రాశారు ఈయన ఐరిష్ కంట్రీ ఓకే సో ఐర్లాండ్ మీకు తెలుసు కదా ఐర్లాండ్ పీపుల్ని ఐరిష్ పీపుల్ అని అంటాం ఐర్లాండ్ యొక్క క్యాపిటల్ డబ్లిన్ అనమాట సరే ఈయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి సరైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కొన్ని చోట్ల సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఉంది కొన్ని చోట్ల సెవెంటీన్ థర్టీ ఉంది ఈ రెండిట్లో మీరు ఏది రాసినా కరెక్టే అవుతుంది సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఆ సంవత్సరంలో ఆయన పుట్టడం జరిగింది అలాగే సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఆయన మరణించారు ఓకే సో ఈయన పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్ థర్టీ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అవుతుంది అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క బర్త్ డీటెయిల్స్ ఆయన ఎక్కడ జన్మించారు ఆయన పేరెంట్స్ ఏంటి అనే వాటి మీద కూడా సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఆయన ఫాదర్ ఏంటి అనే దాని మీద ఉంది బట్ ఎక్కువగా పెద్ద అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే ఆ డీటెయిల్స్ పెద్దగా మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఎప్పుడు అడిగిన దాఖలాలు లేవు కానీ ఈయన గురించి మెయిన్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి మాత్రం నేను తీసి పెట్టాను ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది సో గోల్డ్ స్మిత్ యాక్చువల్గా ట్రినిటీ కాలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇన్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో ట్రినిటీ కాలేజ్కి వెళ్ళారు ఓకే సో అది ఎక్కడుంది అంటే డబ్లిన్లో ఉంది డబ్లిన్ ఇస్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అనమాట సో ఈయన బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చేశారు ఈయన ఇనీషియల్గా థియాలజీ చదువుకున్నారు థియాలజీ అలాగే లా చదివారు ఆయన ఎడ్యుకేషన్లో పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఆయన సరిగ్గా చదువుకోలేదు ఆయన పెద్ద మంచి అకాడమిక్ స్టూడెంట్ అయితే కాదు ఆయన చదువుకుంటున్న టైంలో ఆయన చేసింది ఏంటి అని అంటే సింగింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవారు అలాగే మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సరదాగా ఎక్కువగా గ్యాంబ్లింగ్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవారు దానివల్ల ఆయన ఎక్కువగా డబ్బులు పోగొట్టుకుని కూడా ఆయన బ్యాంక్రప్ట్ కూడా అయిపోయాడు ఆయన ఓకే ఆ తర్వాత ఆయనకి హీ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ హ్యాక్ రైటర్ అని ఉంది చూడండి అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాక్ రైటర్ హ్యాక్ రైటర్ అంటే ఏంటి హ్యాక్ రైటర్స్ అంటే ఎవరు అని అంటే వాళ్ళు చీప్ క్వాలిటీ రైటింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే చాలా క్విక్గా రాస్తారు ఒక రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో రాసిచ్చేయాలి ఏదన్నా కాంటెంట్ అంటే రాసిచ్చేస్తారు డబ్బుల కోసం అనమాట ఓకే సో ఆయన అలా హ్యాక్ రైటర్ కింద వర్క్ చేస్తూ ఉండేవారు అండ్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ పెయిన్ స్టేకింగ్ వర్క్స్ ఆయన రాసిన కొన్ని పెయిన్ స్టేకింగ్ అంటే చాలా కష్టపడి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి రాసిన కొన్ని వర్క్స్ ఆయన కొంచెం పేరు తీసుకొచ్చాయి అలాగే ఆ వర్క్స్ని శామ్యుల్ జాన్సన్ చదవటం జరిగింది సో శామ్యుల్ జాన్సన్ని ఆయన కలవటం జరిగింది అనమాట ఈ పాయింట్ అడుగుతాడు ఏ రైటర్ ఓకే ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ యొక్క వర్క్స్ని ఎక్కువగా లైక్ చేసేవారు ఇష్టపడ్డారు ఓకే ఏ లైకర్ ఆయన ఏ రైటర్ ఆయనని అప్రిషియేట్ చేశారు అని అంటే శామ్యుల్ జాన్సన్ అనమాట సో అలాగే వీళ్ళ యొక్క స్నేహం వల్ల ఈయనకి ద క్లబ్లో క్లబ్ అనేది ఒక లిటరీ క్లబ్ అనమాట ఓకే ఇది ఒక లిటరీ క్లబ్ దీంట్లో యాక్చువల్గా నైన్ నైన్ మెంబర్స్ ఉండేవారు ఇనీషియల్గా రైటర్స్ ఇది ఒక డైనింగ్ క్లబ్ అనమాట డైనింగ్ క్లబ్ చిన్న క్లబ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్నారనమాట ఒక తొమ్మిది మంది రైటర్స్ ఇనీషియల్గా కలిసి వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్లు అలాగే వాళ్ళు రాసిన వర్క్స్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న డైనింగ్ హాల్ లాగా ఉంటుంది ఒక రూమ్ క్రియేట్ చేసుకుని దానికి క్లబ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళు కలుస్తూ ఉండేవారు అనమాట అలాగే ఈయన కూడా ఆ క్లబ్లో మెంబర్ ఎవరు అని అంటే మన ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ ఆ మెంబర్షిప్ ఈయనకి ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అని అంటే శామ్యుల్ జాన్సన్ ద్వారా వచ్చింది ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఎడ్మన్ బర్క్ అలా కొంతమంది రైటర్స్ ఉన్నారు అది ఎస్జిటి ఇప్పుడు మీ కాంటెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మనకి బిట్టు ఎలా వస్తుందంటే ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో దేంట్లో మెంబర్ అని అడుగుతారు అప్పుడు మీరు ఇవ్వాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ద క్లబ్ క్లబ్నే మళ్ళీ మనం లిటరీ క్లబ్ అని కూడా అని అంటాం ఓకే సో ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈయనకి ఇంకొక పేరు హొరేస్ వాల్పోల్ అనేటువంటి రైటరు గేవ్ హిమ్ ద ఎపిథెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఇడియట్ అని పిలిచారు ఎవరు అని అంటే హొరేస్ వాల్పోల్ సో ఈ బిట్ వస్తుంది హూ గేవ్ ది ఎపిథెట్ టు ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ ఓకే ఆ ఎపిథెట్ ఏంటి అని అంటే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఇస్తాడు అది ఇన్స్పైర్డ్ ఇడియట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఇడియట్ అనేటువంటి ఎపిథెట్ని ఆలివర్
యా నెక్స్ట్ చూడండి కొన్ని బెస్ట్ నోన్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఈ వర్క్స్ ద్వారా ఈయనకి చాలా పేరు వచ్చింది ఇవి మీరు తెలుసుకుని ఉంచుకోవాలి రైటర్ ప్రకారంగా సో బేసిక్గా ద వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్ వెరీ పాపులర్ నావెల్ అనమాట దీనికి మంచి పేరు వచ్చింది మనకి ఎగ్జామ్లో వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్ ఎవరు రాశారు అని అడగచ్చు ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ లేదా ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ రాసిన నావెల్స్లో చాలా పాపులర్ నావెల్ ఏంటి అని అడగచ్చు అది ద వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్ అండ్ వెన్ వాజ్ ఇట్ పబ్లిష్డ్ అంటే ఇట్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ద డిజర్టెడ్ విలేజ్ వాట్ ఈస్ డిజర్టెడ్ విలేజ్ అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో అది ఒక పాస్టోరల్ పోయం ఓకే అండ్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఆ తర్వాత రెండు ప్లేస్ ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇవి ద గుడ్ నేచర్డ్ మ్యాన్ ఆ తర్వాత ఇంకొకటి షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్ ఈ రెండిట్లో షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ ఇది ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ వన్ అండ్ వాజ్ ఫస్ట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ వాజ్ షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్ రిటర్న్ అని అడుగుతాడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ వన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అని అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ వాట్ వాజ్ షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్ అని అంటే ఇది ఒక ప్లే ఎగ్జామ్స్లో మనకి నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనో రైటింగ్స్ అనమాట ఈయనవి వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్ డిజర్టెడ్ విలేజ్ ఆ తర్వాత గుడ్ నేచర్డ్ మ్యాన్ షీ స్టూప్స్ టు కాంకర్ ఓకే తర్వాత ఇది మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడింది ఎలిజీ రిటర్న్ ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాడ్ డాగ్ ఇది ఎలిజీ అనమాట ఎలిజీ అనేది జనరల్గా మరణించిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళ యొక్క మెమరీలో రాసేటువంటి పోయమ్ని ఎలిజీ అని అంటాం ఓకే ఎలిజీ గురించి మనం ఆల్రెడీ నిన్న పీవీ షెల్లే గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన హీ రోట్ అండ్ ఎలిజీ కాల్డ్ ఎడనాయిస్ ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ జాన్ కీడ్స్ గుర్తుందా నిన్నే అది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సరే ఎలిజీ అంటే ఏంటి ఎవరైనా మరణిస్తే వాళ్ళ యొక్క మెమరీలో రాసేటువంటి పోయమ్ని మరణానంతరం రాసేటువంటి పోయమ్ని ఎలజీ అని అంటారు ఇందులో టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి పాస్టోరల్ ఎలిజీ అలాగే ఇంకొక ఎలిజీ చెప్పాను నేను నిన్న సరే నెక్స్ట్ వర్క్ చూడండి హీ ఈస్ థాట్ టు హ్యావ్ రిటర్న్ హీ ఈస్ థాట్ టు హ్యావ్ రిటర్న్ ద క్లాసిక్ చిల్డ్రన్స్ టైల్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ లిటిల్ గూడి టూ షూస్ ఇది ఎవరు రాశారు అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో ద హిస్టరీ ఆఫ్ లిటిల్ గూడి టూ షూస్ అనేది ఎవరు రాశారు ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ ఎప్పుడు రాయబడింది సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఈ డీటెయిల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లాట్లో నేను అప్లోడ్ చేసేది ఎలిజీ రిటర్న్ ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాడ్ డాగ్ ఆ పోయం మొత్తం కంప్లీట్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనాలిసిస్ చేస్తాం ఓకే ప్రస్తుతానికి మాత్రం మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ గురించి ఫైన్ అండ్ అలాగే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి దీని మీద మీకు నెక్స్ట్ స్లాట్లో నేను టెస్ట్ పెడతాను టెస్ట్ టెస్ట్ అయిన వెంటనే ఎలిజీ రిటర్న్ ఉంది డెత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాడ్ డాక్ పోయింది అనలైజ్ చేస్తాను ఫైన్ యా థ్యాంక్ యూ